Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim contar para vocês que eu consigo comprar com um euro. Antes de começar esse vídeo, eu queria muito agradecer a vocês. Chegamos a mil inscritos no canal, gente. O quanto que eu comemorei, o quanto que eu fiquei feliz. Eu postei tudo no Instagram e fiquei muito feliz de saber que temos mil pessoas aqui. E agora já temos mil e duzentas, né? Gente, tô muito, muito feliz, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Tem muitas pessoas que têm curiosidade, eu principalmente, antes de vir para Portugal, eu queria muito saber como que é as coisas aqui, como que é a realidade, como é a vida de imigrante, então eu não consegui achar muita coisa, então eu espero muito que esteja ajudando, esteja ajudando vocês. Eu recebo todos os dias mensagens no Instagram de pessoas agradecendo que o meu vídeo ajudou a esclarecer algumas dúvidas, então eu fico bastante feliz de poder estar aqui ajudando muitas pessoas e conseguimos chegar já em mil inscritos, eu sou super feliz. Muito obrigada a cada um que está aqui acompanhando, muito obrigada a cada um que se inscreveu no canal, que vê os vídeos e curte, que comenta, eu fico bastante feliz em saber que vocês gostam e é isso, obrigada. Acompanha aí o que você consegue comprar no supermercado até o meu euro. Viemos nesse supermercado hoje, o Pingo Doce. <música> Ela vem 8 unidades por 99 cêntimos. Chocolate, olha, a barrinha assim, de 100 gramas, 69 cêntimos. Tem esses assim também. Bolinha. Vai tirar maquiagem. 75 cêntimos. Desodorante. Por 99 cêntimos. Caixona com 300 cotonetes. Por 76 cêntimos. Gel de cabelo para homem, 89 cêntimos. Olha essa coisa, esse achezinho de pra gata uma latinha, 49 cêntimos. E tem esse aqui também que é um patê pequenininho, olha, 100 gramas.
mostrei algumas coisas para vocês no supermercado. O que a gente consegue comprar no supermercado tá até um euro. Então tem coisas mais baratas, tem coisas de um euro. Além dos supermercados, também temos a loja de um euro. Então em todo, em todo Portugal tem essa loja. Tudo é um euro nessa loja. Então você consegue comprar diversas coisas. A loja tem é, produtos para casa, tipo é, copos, pratos, tem talheres, tem essas coisas. Também tem comidas, tem chocolate, milka, tem Kit Kat, tem vários tipos de coisas lá dentro. Eu não consegui filmar para vocês porque a loja é muito pequena. E como aqui em Portugal estamos em confinamento, então fica meio complicado para filmar. Mas eu vou deixar uma foto dela aqui, ela é desse jeito, à frente. E eu vou mostrar também alguns produtos que eu tenho aqui em casa, que eu já comprei lá e que eu uso bastante. Então eu tenho aqui em casa e vou mostrar pra vocês cada um. Tudo que eu vou mostrar aqui eu comprei na loja de 1 euro e super uso. É maravilhoso. A qualidade também é boa e vale super a pena. Primeiro é esse cestinho aqui, olha. Ele é... eu acho que isso aqui é de palha, sabe? É, eu, gosto, eu gostei, comprei ele pra, realmente pra usar com, pra pôr o pão de queijo. Tipo, quando eu asso pão de queijo, sabe? Eu coloco aqui aqueles guardanapos e coloco os pão de queijo dentro. Gente, é linda. Ela fica ali, é como se fosse uma fruteira, só que eu uso pra isso mesmo, pra pôr o pão. Ela é linda. Foi um euro ela. A segunda coisa foi esse copo aqui, olha, de caveira. Ele é lindo. Ele vinha com canudo também, só que o canudo eu joguei fora, porque a gente não ia usar o canudo. Eu dei de presente a Rodolfo no aniversário dele. Eu enchi aqui, enchi de balinhas de chocolate aqui dentro e dei pra ele, porque ele gosta muito de caveira, de gosto de rock, então... Ela é super linda e foi também um euro. Outra coisa foram essas duas espátulas que eu uso muito. Elas são aquelas aqui de silicone, sabe? Muito boas, foi um euro cada uma, tem várias cores lá e eu tenho essas duas aqui em casa e super, é super boa, comprei faz muito tempo já. E eu uso bastante. Outra coisa é essa bandeja aqui, olha. Ela é de plástico mesmo, sabe? Rosinha. Ela é bem grande, olha. Comparado com a minha mão, é bem grande. Eu gosto de colocar, tipo, salgados, alguma coisa aqui, quando frita. Ela é super boa, uma bandeja bem grande. Foi um euro também. Outra coisa foram os quadrinhos. Eu comprei esse quadrinho aqui. E esse, esse também. Comprei esses dois. Cada um custou um euro. E é super boa a qualidade deles, eu uso até hoje. Só não veio com as fotos, né? Mas os quadrinhos são super lindos. Também comprei esse copinho aqui, olha. Ele aqui pra você pode pôr pincéis, pode pôr lápis aqui, pode pôr talheres. Ele realmente é pra pôr os talheres, tipo, aqui, mete aqui dentro os talheres. E eu achei ele super lindo. Eu comprei, na verdade, pra pôr uh, no, no banheiro. Logo quando eu cheguei, eu coloquei a escova de dentro aqui dentro. Ele é de vidro. E hoje em dia eu uso pra decoração, fica ali no, no rack da televisão. Mas ele dá super pra colocar os pincéis e fica lindo. A gente gosta de comprar também suco lá. Eles vendem uma garrafão, antes de você conseguir achar a foto e deixar aqui. Uma garrafona de suco que é muito boa. A gente gosta muito de comprar também. Lá vende muitas coisas. Se um dia eu conseguir ir lá filmar, eu mostro pra vocês depois. Lá também tem plantinhas de um euro, tipo uma mudinha pequenininha, sabe? De plantinha, tem vasinhos... Lá tem lápis, tem muita, muita coisa. E tem várias lojas de... Aqui em Pombal, onde eu moro, tem três lojas. Tem vários tipos de coisas. Tem coisas de higiene pessoal. Tem coisas de limpeza de casa. Então, tem muita coisa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenham gostado de saber o que consegue comprar com um euro. Gente, esse um euro vale muito aqui, viu? A gente consegue comprar muitas coisas. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. É, clica no gostei no vídeo, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!